डॉक्टर शाह मैं ऑडिबल परफेक्ट सो वी आर गुड टू गो मोनिका यू कैन हियर मी यस परफेक्ट गुड आफ्टरनून एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे ऑनलाइन व्यूअर्स आवर फ्रंटलाइन वॉरियर्स द डॉक्टर्स एंड नर्सेस एस्पायरिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स एज वेल एज friends of mukul madhav foundation i am sonia rao a well wisher and a friend of mmf and i'm happy to be hosting this webinar on this virtual platform this is the second webinar organized by mukul madhav foundation in the series focusing on the subject of nursing a noble profession the old proverb health is wealth has literally taken a new meaning during this pandemic the virus is attacking the rich and the poor the old and the young and many of us are still wondering how to tackle the situation and beat the pandemic reaching our homes health has become a top priority for all of us thus emerging the fact of health care givers becoming most important to us if we are healthy we are rich for the less unfortunate who need medical attention and who have reached the hospital doctors and nurses play a very important role in the well-being of a patient i'm happy to share and vouch that we have mukul madhav foundation an organization which works with dedication in the field of healthcare and is effortlessly working hard to give a better life with dignity to patients as well as the frontline warriors the doctors and nurses the superheroes of today MMF was established in 1999 as a public charitable trust. They have been instrumental in providing assistance in the field of healthcare, education, social welfare, rural development, sanitation and women empowerment to the economically and socially underprivileged sections of society. Their strong vision and determination to help the society has led them to touch thousands of lives over the years. and spread smiles in 2018 the organization has been registered in uk as a registered charity to spread its wings of support we have with us today an eminent panelist of speakers with rich experience in their field of work we are happy to welcome dr arvind shah consultant pediatrician at north middlesex university hospital nhs trust london Professor Monica Lakhanpal, Professor of Integrated Community Child Health, Faculty Member of Population Health Sciences, as well as Pro Vice Provost South Asia. Last but definitely not the least, we have with us Dr. Anand Bang, renowned physician and public health expert. He is also the Joint Director with the NGO Search, working in the district of Gadchiroli. since the last 35 years a senior advisor with the tata trusts apart from being in the chief minister's office and helping in healthcare welcome to our special guests nature has its own path of deciding one's destiny nature cannot stop women from becoming mothers babies are going to be born even during the most dire circumstances whether it is war pandemic or floods today's seminar is dedicated to the special mothers with the topic maternal and child health i request professor lakhan paul to start the session with focus on optimizing feeding practices breaking the infection and the malnutrition cycle over to you dr paul thank you very much thank you and thank you everybody Um I'd like to first thank Rituji and Mukhamada Foundation for inviting myself and my co-speakers today for this evening session. And I'd also like to thank you all for joining us. You're all um experienced and skilled clinicians in yourselves and I'm sure that a lot of what I'm talking about today will not be totally new to you. I'm going to be talking about nutrition and nutrition is the heart of every child's welfare. If we don't have nutrition, we don't have strong adults, and we don't have adults who can go into society and community. Whether the children come to us in the hospital and they're already malnourished, 
whether they're at home and they've just been born and whether they've been have a disability and need the best nutrition properly uh, from us nutrition is the heart of everything we do could i have the first slide please Thank you. So some of you may be thinking why somebody from the UK is talking to you all about nutrition and what makes me eligible really to talk to you and have the credibility to do that um, for nutrition, especially for India. So just a very brief background. I myself am um, of Indian origin, visited in quite some time. And we've been running a number of projects in Rajasthan, in Banswar in the villages, and now in the um, slum communities as well. Um, looking at the impact of nutrition on children. I'm also a practicing paediatrician, so clinically do see children as well. People always ask me that if you're a professor, do you actually see children? But I am still working as a paediatrician as well. And today, what I really wanted to do was share with you um, aspects of the work that I do, but also some, um, some background, general background about nutrition. And we only have about 25 minutes today, so I'll be very happy to come back and talk to you more in detail about any of the aspects in the future. Next slide, please. And this is just to say thank you to my team. None of us are alone in this world. We all work together as a team. And without all of us coming together as a network and collaboration, we can't do anything. And I think that's why we're all joining hands today. And particularly, as we say in the pandemic, we need to share knowledge. We need to share expertise and find solutions together. Thank you. Next slide, please. So in the webinar, this particular session that I'm going to talk about is really, I'm going to cover just some general areas. What is the importance of good nutrition? Why do we talk about feeding practices and not just nutrition? What are the linkages between malnutrition and infection? And as I say, very, very important in the pandemic when we are seeing many children who are more malnourished than they were before, and we really have to get a handle of what we do for these children. And just an example of some of the interventions that we've been working on, and I know Dr. Bhang has also got some um, further interventions that they've been working on. I'm sure we can discuss that further in the um, discussion session afterwards. Next slide, please. So this is the world that we're living as we know. We are um, living in this world where children are still surrounded by um, garbage, pollution, um, in, and, and really immersed in what we would say very, very high infection risk. They're malnourished, they don't have enough food, and then we get into this whole cycle of diarrhea, vomiting, and whatever food that the children are taking in, they lose again. Whilst at the same time, you can see on the right-hand side of the picture, we have many people who are very, very doing extremely well in the world at the moment. Fast cars, nice restaurants, nice clothes to wear. How on earth do we bring these two worlds together? Next slide, please. And this is another slide just showing you the real um, differences that we're currently seeing. Now, some of you may think, well, malnutrition, malnutrition, what does that mean? And we always think of the child on the right hand side, the child who may be thin, the child who may be underweight, the child who may be stunted. But just to bring to our attention, the child on the left of my screen as well is a child who would also be considered to be malnourished, that he may have, may be considered to have too much food, may be considered to have the wrong sort of food, but may also have deficiencies of iron or deficiencies of B12, and is at much of a risk of poor outcomes as the child on the right. The child on the left will have risks of heart disease, diabetes, and we're seeing huge amounts of diabetes in the country at the moment. And so we have, again, this double problem that we're trying to manage. Um, we're not going to talk about obesity today, but again, we can do another session on that in the future. Next slide, please. And this is another problem that we're, we're having to deal with. On the, the slide at the top, you can see the mother. There's a number of things to talk about here. One is around what I talked about with feeding practices. And feeding practices is not just about what we feed our children, and the diversity of the food that we give to our children, but also how we feed our child. As you can see, the mother is sitting behind the child, feeding the child from the front, which again is face-to-face -face interaction with the child, which can cause some developmental issues later on, some actual, the child sometimes pulls away from their food because they're not quite sure how they're being fed, and this can cause some fear in children. 
And in the background, you can see the animal surrounding the environment in which the child is living with, which again causes that interaction with the potential infection risks. Whereas at the bottom of the, of the picture, you can see the Coca-Cola. An increasing problem in areas even where children are malnourished is the access to fast foods, Coca-Cola, drinks, other drinks. It's not just Coca-Cola, I'm, I'm talking about all soft drinks, which means that children are getting filled in their bellies, in their stomachs, with food that's nutritious, maybe easy to give, but then leads to malnutrition. Next slide, please. So this is the triple burden of malnutrition that I'm talking about. We have children who on one hand have anemia, whether it's B12 deficiency, whether it's iron deficiency. On the other hand, we have children who are obese. And at the bottom, you can see children who are stunted and wasted. Next slide, please. So just to give you a, few, a little bit of data, we can see that 159 million children, this, these, this data always keeps changing. So it's just to give you an example, really, than exact figures. 159 million children are stunted worldwide. And there are links to infectious disease, iron deficiency anemia, which further promotes the risk of further infectious diseases. And we have children with disabilities who, again, are malnourished. So for example, I know that the MMF have been working a lot with children with cerebral palsy. With cerebral palsy, difficult to digest your food, difficult to feed children, leads to undernourishment, can lead to brittle bones, rickets. I'm sure a lot of you have heard of rickets and vitamin D deficiency, iron deficiency, increased in infection risks. And so again, that cycle of undernutrition continues. When a child then vomits, we stop feeding them because we get scared of them vomiting. And again, the cycle continues. So we must think of what is the impact of this malnutrition? We talk a lot about stunting and I'll come back to that in a minute, but actually malnutrition has a great effect on the child's brain development and also on their physical development. And once that, that harm is done, it's practically impossible to undo or very, very difficult to undo. So prevention is key in this whole discussion that we're going to be having. And of course, even if the child go, goes on to, to, to um, improve their health as they grow older, we still have a section of society where malnutrition actually still kills children. Next slide, please. So we talk about stunting, and India actually has a very high stunting rate still. Despite mission, despite other um, policies, we still are struggling with malnutrition, and the pandemic has made that even worse. 30%, and again, this keeps changing of the world's stunted children in, in India. The, the adequacy of the diet that they eat um, is, is lower actually um, for children in India than many other countries. The diversity of food is lower. And this puts the children at risk of respiratory diseases, breathing difficulties, and also diarrhea. Next slide, please. And where does it all start? It all starts, as we know, with the mothers. And this is why we're having a session on maternal and child health because mother's nutrition is key to a child's nutrition. Starting antenatally, ensuring mothers are healthy, mothers are fed, fed well, will then mean that the child, the fetus, the newborn, actually has a better start in life. And we talk about the critical window, the, the very critical window of when we can intervene in a child. That starts first with the mother, and then the first few months of life, up to the one, first 1,001 days, and then up to the age of, um, age five. So really from antenatally right up to age five, we really need to be putting a huge amount of energy into focusing on improving the health of children during that age. Next slide. So as we say, mother's health directly affects child's health. Mother's behavior, her eating behavior affects child's eating behavior. And we'll see later in the talk that when we did some of our own research, it's very clear, and you'll all know this, very clear that often the mother is the most undernourished in the family. They may not be eating properly themselves. They're sharing their food with other children. Many are still working in the fields. Many are working to bring in an income and therefore have to live very little time to look after this themselves. The problem is that is that the children are born stunted, I mean, sorry, born undernourished, leading to stunting. And particularly the females, then we get into a cycle where they're not well grown, they're stunted, they find it difficult to deliver babies. And Dr. Bung will be talking about um, deliveries in the newborn child, but we see this whole issue going on. So it's interlinked, nothing can be looked at in silo. Next. As I 
as we've taught. Why is this important for us? Well, if we have uh, malnourished children, we have child mortality. IQ scores of children are lower, meaning harder for them to enter school, harder them, for them to be well educated, harder for them then to enter an education later on, which then impacts on the economy of the, the whole country. So again, this is everything is completely right the way back to us feeding the children well to feed their brains. So this is how malnutrition can affect a child. We can we get children who actually their brain isn't developed. Later on in life, they may get some fatty changes. Their lungs may have a, a um, may not be developed as well, so they can't breathe as well. It affects their immunity, their, their fighting capacity of infections has an effect on their heart. They get cold, hypothermic. They lose their strength. It does affect their bowel development as well. And then they can't heal. If they are hurt, if they are wounded, they can't heal well, as well. So every part of your body is affected by the nutrition um, that we provide this, these children. Next slide, please. So what do you as, as, as um, nurses and doctors need to be looking out for? Well, this session today isn't really about um, signs and symptoms of malnutrition. I'm not really going, in, going to measurements and how we should do it. And we can do that another day. Um, but just very quickly, if there is a child who seems to be intellectually impaired, not really developing in school as well, we, we should go back and think, is their nutrition good enough? Are they having any problems with their concentration due to low nutrition? We talk about weight loss. If a child is getting ill very often, being brought back very often, again, we need to look into their, um, their, their nutritional status. We can do some diagnostic tests looking at their bloods. We can, as you know, look at mid-arm circumference is probably one of the best measures to be taking in the community. So we have got a number of, little, uh, number of different tools at our hand, but we must also think, do not wait till the child looks now malnourished. Let's not wait till the end of the spectrum when they come in very sick to us. We must really think about even those children with subtle problems, such as developmental problems or school problems. Next slide, please. So as I said, nutrition is linked to everything. When we think of the sustainable development goals, we can't think of nutrition by itself. It's linked to clean water and sanitation. And again, with the pandemic and COVID, this is a huge problem. It's linked to gender equality. It's linked to quality education, our zero hunger agenda and the sustainable development goals and inequalities in health. Next slide, please. So this is to show, I, I talk a lot about the brain development in children who are malnourished. And the reason for that is because we pay a lot of attention to stunting. And stunting is important, but it's an end product. It's a much later product of um, malnutrition. And what I really try and bring to the fore is the brain development. If a child's brain is not nourished, it cannot grow and the child can't think properly and the child can't learn and the child can't get into education. You will hear me saying this over and over again. So this graph will show us, and, and please don't worry about the detail of the graph because it's trying to say something quite simple really. What it's trying to show you is that the brain develops much quicker when the child is younger. We have to think of, it's learning about how a child sees the world, what their senses are, how the child is communicating, even the social relationships and the higher cognitive functions, which is around critical thinking, analyzing the environment, constructing abstract ideas. This is all so important in those 1001 days when the child's brain is developing and malnutrition negatively will affect that development. Next slide, please. So as I said, 80 to 85% of the brain growth takes place in these first two years and the child's functional whether they can read, they can write, they can think, they can interrelate with us, is so important during those first 1,001 days. And acute malnutrition means that we have fewer brain cells um, than well-nourished children. Next slide, please. This is another slide, really. Again, please don't worry, we can come back another time to do this in more detail. But this is really just to show you how small the brain is and how large it grows. During these early phases of life, postnatally, how quickly it is growing and how much the brain is developing in lots of different ways. Next slide, please. So what do we need to have good brain development? Well, we need good 
iron, we need protein, we need iodine, we need zinc, we need vitamin A, and we need vitamin B12. All of these things are required for brain development. Again, we can come back to this at another time, but each of those different nutrients have a different impact on the child's development and on the child's physical development and brain development. Thank you, next slide. So this is really to show you the diversity of food. Now, one issue that we have is that we talk very top down sometimes about um, nutrition and malnutrition, um, but we don't really contextualize it. We don't really think what food can we give to children that would meet their needs and what is culturally important. So another um, piece of work we're doing at the moment is trying to develop recipes that are culturally relevant for feeding children complementary feeding. And I think that's what maybe all of you could think of is when we're telling parents, it's not just telling parents they should feed their children differently, but what are the foods that we could recommend that would meet those child's needs? Next slide, please. And here is the bone development. Um, we talked about the brain development a lot and we talked about stunting, but nutrition is so important for the brain, the bone development. Our bones get stronger if they have calcium, if they have vitamin D, we see rickets a lot in children who don't have good nutrition and see that the different parts of the bone, again, I won't go into details, but they're not going to be as well developed if we have malnutrition. Next slide, please. And again, this is just showing that a bone, the, the bone remodels as it grows, it changes, it forms differently. And if you don't have the nutrition for the different parts of the bone, again, they can break very easily, they can be fragile. And this is why a lot of children with disabilities, um, especially those who are sitting in wheelchairs or those who aren't moving a lot, and those in closed houses, they have to be, they, they can get brittle bones, they can get vitamin D deficiency, and they can end up with a lot of breakages in their bones. So again, starting with children very young, giving them good nutrition can prevent some of these problems. Next slide, please. We can, next slide, please. And this, this uh, slide just hopes to show you that the first one to two years of life is when the child's bones are growing the most, and then it slows down. So we must tackle bone growth as well in the first two years of life. All our energy go into that phase. After that, it becomes much more difficult for any catch up. And it has been shown that girls have been affected more than boys because of this difference in how sometimes the difference in selection of food that we give to girls and boys. Next slide, please. What do we have to think about? We have to think about timeliness of the food that we give, adequacy of the food we give, making sure it's safe and clean. Sometimes that's what people forget about is the safety and the cleanliness, and if the food is appropriate or not for the child's age. Next slide, please. When children come to you in the hospital, children need even more calories than they would probably need when they were at home. They're fighting infection, they're having surgery, they're doing lots of things that actually their body can't cope with. The cells are moving much quicker and they need much more nutrient than they did before. So for all of you in the nursing profession, really thinking about whether the children are getting enough nutrition when they're in hospital is key. When they go home in the early times, when they leave home, leave hospital to go home, how are the parents going to support with that nutrition? And explaining to the parents why this is so, so important. Next slide, please. So what do we need to do? What do you all need to do really? It's what we ask of you is please provide um, support for families when they're in hospital, early recognition of the child's nutritional status up, flag up any children that are at risk to colleagues so that you can intervene very early. Education of the families is extremely important and I know time we'll have to go through that today, but education can be done in many different ways. We try to prefer to do this is through collaboration, cooperation, coordination, considering all the different risk factors that are at home for that child and providing some support and some follow up services. So one issue we often find is that children get a lot of support when they come to in hospital. But as soon as they go home, parents have forgotten the messages. They don't know what they should be doing. There is very little follow up in the community. And then the child very, very quickly loses weight again and they get into the cycle. Next slide, please. So this is what we're talking about, the infection um, nutrition cycle. And I really want this to be one of the take home messages is 
Nutrition is not just about the food that we eat, but it's about breaking the infection cycle. If a child is exposed to risk factors such as in the home, in their environment, with the animals that surround them, with people not washing their hands properly, they can pick up infections. When they pick up infections, they can get more diarrhea, they start to lose weight. Their immune function reduces, they're exposed to more infections and the cycle goes round and round. They then feel tired, cannot eat, and then again, they lose weight again. So we just keep going round and round. And what we ask, we all discuss at some point is, how do we break that cycle? What do we do in our interventions that bring together the environment and health and education to tackle some of these complex problems? And this is what some of our projects have been trying to do. Next slide, please. So again, just which is something that you will all know about is how do we break that cycle of washing your hands, the flies that sit on the food, improving sanitation, um, improving the storage of the food within the home. And that's something that we would like to really focus on over the next few years. We know that in India now, there are a number of different policies coming out, but we need to bring those sectors together and work together. Next, please. Sorry, next slide. Yeah, thanks. So this is just um, a couple of photographs, really, to show you the environment in which children live. So this is the infection cycle. And also, many babies are drinking milk from the udders of animals, from the goats, directly from goats. That gives a risk of TB. It risk gives a risk to the child of other um, problems related to the milk. And again, we have to think of how the environment impacts on that nutritional status change the living environment of these children? How do we change what we do about the milk? Next slide, please. Thank you. So here we are with the um, health education engineering environment. This is a study that we're working on at the moment called Panchil. And Panchil is a study based in, in um, India in Banswara. And what we've really tried to do here is work with the community and the members of the community to directly bring together an intervention which looks at working with the Asha workers, the Angavari workers, the um, school teachers, and together with the families as well to give a common message about nutrition and how to improve the nutrition. Next slide, please. I think we'll just go, due to time, we'll just move forward a bit through the different slides. Please move forward. Next slide. Yeah, we can move forward. Next slide, please. Okay. So this is just to say that when we're thinking of looking at, it's fine, when we're thinking of looking at um, feeding children, we should first think of going and actually seeing what is happening at home visit the homes, visit the environment. When we visited, we could see that some of this food that there was being given to the communities, nobody knew how to cook it. We needed to teach the mothers how to actually cook the food. And that's some of the work that we were trying to do. Next slide, please. We also realized that the people who were caring for the children were not always the parents, but they were often the grandmothers. And so we must think of the family as a whole how do we not just teach the mothers about good nutrition and feeding their children, but how do we also teach the fathers and the grandmothers who are really taking much more time caring for the children? Next slide, please. Next slide, please. We can move forward, I think. We can move forward again. So when we want to create any interventions, what I would urge you all to do is talk to the mothers, spend time with the mothers, find out what their problems and come to a solution with them. A number of our interventions are now using community approaches where we find out what the problems are with the families and work with them for the solutions. Just re-saying all the key messages that we're used to will not work. We have to find out um, what is happening. I see that some people are saying they don't understand the language. Um, I can only apologize for that. I can, I, can, um, I can try and do this in Hindi next time. So um, I'm, I'm really sorry for that. Um, 
let's let's move forward. Maybe in the discussion, I can I can speak in Hindi and, and help um, some of the things that people don't understand. Um, can we go to the next slide? So we talked about schools. I think going forward, schools are going to be key. We must work with schools um, much more effectively. And we must bring schools as a central place within the villages where we can have discussions about nutrition, where the teachers can teach the families about nutrition and where the teachers can actually work with all of you as nurses as well, so that they're giving the same messages as you are. Next slide, please. So just in summary, we'll just end on this slide, I think. This is the this summary of what we found and some other things that you probably can think about. So breastfeeding, mothers were starting breastfeeding quite late. So one of the I would suggest we focus on in some of our interventions is breastfeeding. We need to give a lot of energy to thinking about breastfeeding. Um, starting food, complementary feeding. So when you give food where you're weaning, um, the children giving different foods to the children, Sometimes this was too late. It was at nine months and 12 months instead of six months. Mothers didn't really understand about feeding their children would give biscuits and complimentary feeds. And mothers were often in the fields, so didn't have time to spend with their children. And finally, washing hands, um, keeping everything clean so the children didn't get infection was one key concern. So on that, I would just end, there's lots more we can say, but what I would just summarize with saying is, we need to educate mothers and their families on how to feed their children, the best ways to feed their children. We need to think about what we should change in the environment that the children are living in. And we need to develop skills to teach the mothers how to cook the food, the grandmothers how to work with the children and think about the children's development and their education as well as their growth. Thank you. We can leave the rest of the slides. Uh, Sushant, you can stop the screen sharing, please. Thank you, Professor, for that enlightening session, which focused on the key areas which are important in mother and child care. खूप लोकांनी चॅट्स वर लिहिलेलं होतं की त्यांना हा लँग्वेजचा प्रॉब्लेम येतो आहे पण आपण समरीमध्ये आपण नक्की जे प्रोफेसर बोलले त्यांचे पॉईंट्स आपण समरी आणि क्वेश्चन आन्सर्सच्या प्रमाणे आपण नक्की एंडला हाय पॉईंट्स अड्रेस करू पण जो आपला हा पहिला टप्पा होता वेबिनारचा त्याच्यात त्यांनी जे बोलले होते की आई आणि मुलाचं काय रोल असतं काय रिलेशनशिप असते मुलाचं ग्रोथ ब्रेन डेव्हलपमेंट फिजिकल डेव्हलपमेंट न्यूट्रिशन हे किती महत्वाचं असतं ह्या गोष्टींवर प्रोफेसरनी पॉईंट्सवर स्ट्रेस केलेले आहेत आणि आपण एंडला परत ह्या पॉईंट्सची समरी करू लास्ट वीस वर्षापासनं मुकुल माधव फाउंडेशन ह्याच की एरियाजमध्ये काम करत आहे आणि फील्ड ऑफ हेल्थ केअरमध्ये त्यांचा खूप महत्वाचा आणि इम्पॉर्टंट रोल आहे काय काय करत आहे मुकुल माधव फाउंडेशन सेटिंग अप अँड अपग्रेडिंग एक्झिस्टिंग मेडिकल इन्स्टिट्यूशन giving financial support to the lesser privileged spreading awareness hygiene and sanitation baddal to the rural population of india health checkup camps fellowships to students ja lokanna study karaycha hai medical field madhe health field madhe pan tancha kade paise nahi hai paristhiti vait ahe mukul madhya foundation ya areas madhe yun tumhala support karta hai for further education and studies आणि ह्याच सेशन पुढे घ्यायला आपल्याकडे आहेत आपले नेक्स्ट पॅनलिस्ट डॉक्टर आनंद बांग ते आपल्या बरोबर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केअर इन रुरल अँड ट्रायबल गडचिरोली ह्या एरियाजवर आपल्याशी डिस्कशन करणार आहेत आणि नक्कीच ते मराठीमध्ये पण मधन मधन बोलणार आहेत ओव्हर टू यू डॉक्टर बांग I'm audible. Yes, Dr. Bang, you're yeah, audible. Thank you. Thank you so much. Uh, thank you, Detuji. Thank you, uh, Dr. Monica, Dr. Shah. Me actually, yeah. Uh, so can you put up my presentation? Yes. Uh, Sushant, can we have Dr. Bang's presentation, please? What I will do, the content on the slide is in English, but I will speak in Marathi. Thank so, you so much. Uh, yeah, so people can, of course, uh, uh, those who cannot understand Marathi can look at the slides. Okay. 
मी जे बोलणार आहे थोडक्यात होम बेस मॅटर्नल न्यूबॉर्न चाइल्ड केअर घरोघरी आईची नवजात बाळाची आणि मुलाची काळजी कशी घ्यायची असा आमचा हा गडचिरोली जिल्ह्यातला कार्यक्रम त्याच्याविषयी मी बोलणार हा आमचा तुम्हाला जो दिसतोय तो लोगो त्या लोगोची गंमत बघा ती एक झोपडी आहे त्या झोपडीमध्ये सगळ्यांना ते बाळ दिसत आहे ते बाळ त्या पाळण्यामध्ये आहे जणू काही त्या आईचे हात जे तिने उभारले आहेत जणू त्याच्यामुळेच तो पाळणा झाला अशी ही खेड्यातली अंधकारमय झोपडी जिथे सहसा अंधार असतो अज्ञानाचा आणि वेगवेगळ्या अनारोग्याच्या समस्यांचा तिथे ज्ञानाची खिडकी उघडली तर काय परिणाम पडू पडू शकतो असा आमचा हा पुढचा सगळा प्रवास नेक्स्ट इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट आय एम आर बाल मृत्यू दर काय आहे थोडक्यात त्याचा हा फॉर्म्युला एकूण जन्म किती एकूण एका वर्षाच्या खालचे मृत्यू किती गुणिले हजार आणि आरोग्य मानवाचा विकास या सगळ्यांचं जणू काही हे थर्मामीटर आहे की इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट कमी असेल तर माणसाचा विकास चांगला म्हणून काही तुलना दिली आहे अमेरिकेचा आणि जपानचा किती आहे किंवा केरळचा भारतामध्ये नेक्स्ट पण आता तुम्ही हा बघा हा ग्राफ एकोणीसशे बहात्तर पासूनचा हा ग्राफ आहे ते दोन हजार आठ पर्यंतचा याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसत कि बहात्तर ते नव्वद हे वीस वर्ष हा इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट झपाट्याने कमी झाला एकोणीसशे नव्वद ते दोन हजार आठ या काळात मात्र हा इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट कमी होत नव्हता ही भारताची एक मोठी समस्या पुढे नेक्स्ट प्रश्न हा इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट कमी करायला मुलांचे मृत्यू कार्य कमी करायला आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे की नाही डायरियासाठी ओ आर एस आहे मुलांच्या निमोनियासाठी अँटीबायोटिक्स आहे औषध आहेत प्रश्न खरे तर दोन या मुलांपर्यंत कसं पोहोचायचं नंबर एक आणि नंबर दोन कोण या खेड्यातल्या झोपडीतल्या आदिवासी पाड्यावरच्या मुलांपर्यंत पोहोचणार असे दोन प्रश्न पुढे नेक्स्ट आणि हा प्रश्न विचार घेऊन पस्तीस वर्षापूर्वी माझे आई वडील मी तेव्हा अगदी लहान होतो सहा वर्षाचा आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये राहायला आलो गडचिरोली भारतामध्ये कुठे आहे पुण्यापासनं जवळपास नऊशे किलोमीटर दूर असा हा गडचिरोली भारताच्या जवळपास मध्यभागी पुढे नेक्स्ट कसा आहे गडचिरोली गडचिरोलीमध्ये घनदाट जंगल आहे रामायणामध्ये आणि महाभारतामध्ये जे दंड कारण्य जंगल म्हटलं आहे ते दंड कारण्य जंगल म्हणजे हेच हजारो वर्षापूर्वी राम लक्ष्मण सीता इथूनच गेले शबरी जिने त्यांना बोर दिली ती शबरी सुद्धा याच जंगलातली नेक्स्ट प्रत्येक गावाच्या बाहेर पस्तीस वर्षापूर्वी असे देवादेवींचे पुतळे असायचे आरोग्य व्यवस्था नव्हती म्हणून आरोग्यासाठी काय करायचं लोक देवाची पूजा करायचे नेक्स्ट मोठ्या समाजात गोंड समाज इथे आहे हा अतिशय प्राचीन समाज हजारो वर्षापासन इधे राहतो हा गोंड मड़िया आदिवासी समाज या गडचिरोली जिह् राहतो पुढ़े नेक्स्ट आम्मी जेव रहा आलो एक दिवसी घर बाहर आम घर समोरच हि बाई अस कहीं तरी स गवता मधे करती तो बाईला विचार का करते है तो ती बोल मी गवता बिया जमा कर कारण आम पावस महीन मधे खाला का ही नी य गवता बिया खातो ही दारिद्र्याची व्यवस्था जिथे माणसं गवत खातात जगण्यासाठी नेक्स्ट प्रवास कसा करायचा काही एस यु व्ही किंवा मोठ्या गाड्या तर उपलब्धच नाही बैलगाडी हा प्रवासाच स्टँडर्ड मॉडेल पुढचं नेक्स्ट खेडी अशी दूर दूर पसरलेली नेक्स्ट आणि पूल असे सगळे खराब जिथे फक्त पावसाळ्यामध्ये तुफान पाणी वाहत नेक्स्ट हा बघा आमचा पावसाळा हे आमचे आम्ही ज्या कॅम्पस मध्ये राहतो तिथलाच फोटो पावसाळ्यामध्ये धो धो पाणी सगळीकडे आलेलं असत नेक्स्ट आणि हे सगळं काय कमी आहे म्हणून गडचिरोली आणि तुम्ही अनेकांनी कदाचित गडचिरोलीच नाव या संदर्भाने ऐकलं असेल गडचिरोलीमध्ये आमचे आहे नक्षलवाद काय आहे तो तर कम्युनिस्ट लोक ज्यांचा आणि भारत सरकारचा महाराष्ट्र सरकारचा गेले चाळीस वर्ष यांचं युद्ध सुरू आहे काही महिन्यापूर्वीच आमच्या आम्ही जिथे राहतो तिथूनच वीस किलोमीटर दूर सगळी अनेक गाड्या 
ट्रक ट्रॅक्टर टिल्लर जेसीबी सगळे त्यांनी पेटवून दिले त्यामुळे बाकी सगळ्या समस्यांसोबतच इथे नक्षलवादाची घोर समस्या पुढे नेक्स्ट अशा ठिकाणी आम्ही राहतो हे आमचं हे आमचं कॅम्पस त्याचं नाव शोध ग्राम आणि आदिवासी खेड महात्मा गांधींचं सेवाग्राम आश्रम आणि एखाद्या कुटुंबाला आणि मोठ्या सगळ्या समुदायाला राहण्यासाठी काय आवश्यक त्या गरजा असा तिघांचा संमेळ इथे घालण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे नेक्स्ट काय आमचा मुख्य प्रयत्न तर लॅबोरेटरी लॅब जी असते ती बिल्डिंगच्या आत असते आम्ही ठरवलं की लोक बिल्डिंगच्या आत नाही राहत लोक रुग्णालया नाही राहत लोक राहतात खेड्यामध्ये तर खरी लॅब ही खेड्यामध्ये असायला पाहिजे म्हणून शहाऐंशी खेड्यांची आम्ही जणू काही जिवंत लॅबोरेटरी प्रस्थापित केली नेक्स्ट या लॅब मध्ये आम्ही काय शोधण्याचा प्रयत्न करत होतो किती मुलांचा मृत्यू होतो नंबर एक आणि मुलं का मरण पावतात किती मुलांचा मृत्यू आणि त्यांचा का मृत्यू होतो नेक्स्ट आम्ही हे महत्वाचं एक धोरण स्वीकारलं प्रत्येक आयुष्य महत्वाचं आहे म्हणून प्रत्येक जन्म मोजा आणि प्रत्येक मृत्यूला कारण द्या प्रत्येक मृत्यूचा शोध घ्या प्रत्येक आयुष्य महत्वाचं प्रत्येक जन्म मोजा आणि प्रत्येक मृत्यूचं कारण शोधा नेक्स्ट आणि आम्हाला काय सापडलं एकोणीसशे नव्वद साली उदाहरणार्थ गडचिरोलीच्या आमच्या खेड्यामध्ये इन्फंट मॉर्टॅलिटी अर्भक मृत्यू दर ऐंशी होता आणि ज्यापैकी न्यूबॉर्न मॉर्टॅलिटी अठ्ठावीस दिवसापर्यंत मृत्यू होणारं बाळ त्याचा बासष्ट हा दर होता ही आमच्याकडची प्रचंड मोठी समस्या आपण आधीच बघितलं केरळचा अकरा जपानचा साडेतीन अमेरिकेचा सहा आणि आपण कुठे आहोत गडचिरोलीची खेडी कुठे होती नेक्स्ट ही जी नवजात बाळ आहे अठ्ठावीस दिवसापर्यंतची मुलं त्यांचे मृत्यू का होत होते तर हा जगातला पहिला अभ्यास आम्ही गडचिरोलीच्या खेड्यामध्ये केला एक वर्ष घरोघरी जाऊन प्रत्येक नवजात बाळ ज्याचा मृत्यू झाला त्याचा शोध घेतला आणि आम्हाला काय सापडलं तर बावन्न टक्के मुलांमध्ये जंतुदोष सेप्सिस होता वीस टक्के मुलामध्ये ब त्यास्विक्षिया नवजात बाळ जन्माला आलेलं ज्याला श्वास घेता येत नव्हता प्री मॅच्युरिटी कमी वजनाचं कमी महिन्याचं बाळ तर ही मुख्य कारण जंतुदोष जन्मल्यावर श्वास न घेता येणे कमी वजन कमी महिने आणि हायपोथर्मिया शरीराचं तापमान कमी होणे ही नवजात बाळाच्या मृत्यूची प्रमुख कारणे नेक्स्ट आता हीच समस्या आपण भारतामध्ये बघू भारतामध्ये जवळपास अडीच कोटी जन्म दर वर्षाला होतात अडीच कोटी ज्यापैकी एक पॉइंट तीन करोड एक कोटी तीस लक्ष मुलांना कुठला ना कुठल्या आरोग्याच्या समस्यांसाठी वैद्यकीय सेवेची गरज असते अडीच कोटी मुलांचा जन्म आणि जवळपास सव्वा कोटी मुलांना दरवर्षी आरोग्याच्या सेवेची गरज नेक्स्ट स्टँडर्ड कि अशा ज्या मुलांना नवजात बाळांना त्रास आहे त्यांना एन आय सी यू मध्ये रेफर करावं ही आपली स्टँडर्ड सगळीकडची पद्धत नेक्स्ट प्रश्न काय एन आय सी यू आहेत कुठे गडचिरोली मध्ये जिथे मी राहतो तिथून जर सगळ्यात जवळचा एन आय सी यू नव्वद साली पंच्याण्णव साली दोन हजार साली बघायचा असेल तर तो एन आय सी यू होता शंभर किलोमीटर दूर आता तुम्ही विचार करा जे मूल खेड्यामध्ये जन्माला आलं त्याला श्वास घेता येत नाही ते काय शंभर किलोमीटर श्वास न घेता जिवंत राहू शकत का शंभर किलोमीटर सोडा एक मिनिट राहू शकत का त्यामुळे एन आय सी यू नव्हतेच नंबर दोन एन आय सी यू मधला खर्च काय प्रचंड होतो दवाखान्यातलाच खर्च आरोग्य सेवेचा किती प्रचंड होतो हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असणार ज्यांच्यापैकी कोणही घरच कदाचित ऍडमिट झालं असेल नवजात बाळ दवाखान्यात न्यायचं म्हटलं की आई गेली पाहिजे आई गेली पाहिजे म्हणजे आणखी एक बाई गेली पाहिजे दोन बाया म्हणजे एक पुरुष सोबत गेला पाहिजे म्हणजे जवळपास अर्ध्याहून जास्त कुटुंब जर दवाखान्यात गेलं तर बाकी मुलं गुर ढोर आणि शेती यांची काळजी कोण घेणार म्हणून आई वडील जात नाही आणि सगळ्या शेवटी अगदी प्रॅक्टिकल मुद्दा 
सव्वा कोटी नवजात बाळांना दरवर्षी जर दवाखान्यामध्ये भरती केलं तर आपल्या देशाची अख्खी आरोग्य व्यवस्था कडमडून कोलमडून पडेल हे अशक्य आहे नेक्स्ट मुलांचा मृत्यू का होतो आपण आधी मुख्य कारण बघितली त्याच्यासोबत आपल्या समाजामध्ये ही अनेक बाकी कारण असतात आई मध्ये कारण कमी वजनाचं बाळ डायरिया होतो कुपोषणाविषयी आपण आत्ताच सखोल चर्चा केली आणि अशा जवळपास तीस कारण ही एकेका बालमृत्यू मध्ये असू शकतात नेक्स्ट म्हणून आम्ही ठरवलं की याचा उपाय जरा वेगळ्या पद्धतीने काढायचा आता चीन सोबत आपलं सगळ्यांचं जरा भांडण सुरू आहे म्हणून पण चीन कडनं काही शिकायचं असेल तर चीन कडनं हे शिकावं चीनने एकोणीसशे एक्कावन्न साली त्यांची पहिली आरोग्याची काँग्रेस काँग्रेस म्हणजे त्यांची मोठी कॉन्फरन्स घेतली त्याच्यात त्यांनी ठरवलं एक आजारी बाई किंवा साधी खेड्यातली बाई तिच्या आजारी नवजात बाळाला खांद्यावरती घेऊन जेवढं अंतर चालू शकते तेवढ्याच अंतरामध्ये आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध राहायलाच हवी हा त्या आईचा आणि त्या नवजात बाळाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आपण टिळकांचे वंश सगळे महाराष्ट्राचे स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आणि हक्क तसंच त्या आईचा आणि त्या नवजात बाळाचा हा जन्मसिद्ध अधिकार पुढे नेक्स्ट म्हणून ही आरोग्य सेवा कशी असायला हवी ती खेड्यामध्ये हवी ती घरोघरी उपलब्ध हवी ज्या कारणामुळे नवजात बाळाचा मृत्यू होतो त्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी हवी आणि अगदी कमी खर्चाची हवी हे चार आमचे निकष होते म्हणून आम्ही विचार केला की लोक आउटसोर्स करतात अमेरिका भारताला करत तसं आम्ही आरोग्य सेवा ही दवाखान्यामधन खेड्यामध्ये आउटसोर्स करू शकतो का नेक्स्ट आणि म्हणून हा प्रोग्राम डिझाईन केला होम बेस्ड घरोघरी नवजात बाळा नवजात आणि मुलाची काळजी नेक्स्ट नेक्स्ट चाळीस खेड्यामध्ये आम्ही कार्यक्रम केला सत्तेच्या खेड्यामध्ये मोजमाप केलं म्हणजे आमच्या कार्यक्रमामुळे काय वेगळं परिणाम पडू शकतो हे मोजण्यासाठी नेक्स्ट काय मुख्यतः याच्यातले वेगवेगळे जे आहे पैलू आहेत या व्यवस्थेचे स्तनपानाचे जे वेगवेगळे प्रश्न त्याच्यासाठी सेवा तापमान कमी झालं त्याच्यासाठी कमी वजनाच कमी महिन्याच बाळ त्या बाळाला आरोग्य सेवा बाळाला जन्म झाल्यानंतर श्वास घेता येत नसेल तर त्याची आरोग्य सेवा आणि जंतुदोष निमोनिया असेल तर असे मुख्य याचे पाहिलू नेक्स्ट जंतुदोष कठीण असतो रुग्णालयामध्ये जंतुदोष मोजण्यासाठी रक्त घ्यावं लागतं ते खेड्यामध्ये शक्य नाही म्हणून आम्ही ठरवलं अशी साधी सात चिन्ह रडता येत नाही दूध ओढता येत नाही पाय ढिले पडले आईला बाळ थंड वाटत उलट्या होतात पोट सुजलं फुगलं बेंबी मध्ये जंतुदोष किंवा छातीच्या बलकुशा ओढत यापैकी दोन असतील तर बाळाला जंतुदोष नेक्स्ट सुरुवात कशी केली खेड्या खेड्यामध्ये जाऊन मिटिंग घेतल्या लोकांना आयांना ग्रामसभेच्या सदस्यांना ग्रामपंचायतच्या सदस्यांना सरपंचांना बचत गटाच्या महिलांना सगळ्यांसोबत चर्चा केली नेक्स्ट खेड्यातली त्यावेळी दाई होती आता ही दाई आता कमी झाल्या पण त्यावेळी खूप होता या दाई अत्यंत महत्वाच्या असतात त्यावेळी होत्या या दाईच्या परवानगी शिवाय त्या घरामध्ये कोणाला एंट्री नसायची नेक्स्ट म्हणून या दायांचं प्रशिक्षण केलं की सुरक्षित मातृत्व कस सुरक्षित डिलिव्हरी कशी करायची नेक्स्ट या त्या दायांना सगळ्या किट दिल्या आहेत तुम्ही बघाल तिथे एक लहान मुलगा त्या फोटोमध्ये दिसेल तुम्हाला हा फोटो एकोणीसशे नव्वद सालचा आहे तेव्हा मी जवळपास दहा वर्षाचा होतो आणि त्या ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये मी सुद्धा यांच्या उपस्थित होतो नेक्स्ट पण दाई फक्त दाईने ही आरोग्य सेवा देता येत नाही म्हणून आम्ही आणखी एका बाईची निवड करायचं ठरवलं आरोग्य दूत त्या बाईचं पद या आहेत काजूबाई उंदीरवाडे तुम्ही अनेक खेड्यातल्या अनेक इथे बाया मला सगळ्या महिला दिसत आहेत अनेकांनी खेड्यामधलं आयुष्य अगदी जवळून बघितलं आहे खेड्यामधले अनेक नवरे जसे असतात अट्टल दारुडे तसा दुर्दैवाने काजूबाईचा आपण नवरा दारू प्यायचा त्याने तिला सोडून दिलं आणि शेवटी दारू पिऊन पिऊन तो मेला पण काजूबाईच्या अंगात मात्र रक्तामध्ये गरमी होती तिला काहीतरी खेड्यासाठी करायचं होतं चौथी पास काजूबाई अशा या काजूबाईंसोबत 
नेक्स्ट जवळपास चाळीस आरोग्य दूतना एकोणीशे पंच्याण्णव साली निवडलं आणि यांचं प्रशिक्षण सुरू केलं नेक्स्ट प्रशिक्षणासाठी आम्ही विशेष मॅन्युअल बनवलं सगळी पद्धत की यांचं सखोल प्रशिक्षण कसं करायचं नेक्स्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप दोन ते पाच दिवस कॅम्पस मध्ये पंचवीस ते अठ्ठावीस दिवस खेड्यामध्ये काम ते तुम्ही चांगलं करा पुन्हा शिकायला या एकाच वेळेला सगळं प्रशिक्षण दिलं तर काहीही डोक्यामध्ये राहत नाही म्हणून दोन तीन दिवस प्रशिक्षण मग खेड्यामध्ये जाऊन काम करा प्रॅक्टिस करा आणि मग पुन्हा पुढचं शिकायला या नेक्स्ट 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 काय काय प्रशिक्षण वजन कसं घ्यायचं नेक्स्ट फ्लिपचार्ट चा वापर करून आरोग्य शिक्षण कस कर नेक्स्ट बाळाला श्वास घेता येत नसेल तर म्युकस सकर म्हणता त्याला त्याचा वापर करून बाळाचं नाक घसा तोंड हे कस स्वच्छ करायचं नेक्स्ट तरी श्वास घेता येत नसेल तर याला म्हणतात अंबू बॅग त्या अंबू बॅग चा वापर करून त्या बाळाला कसा कृत्रिम श्वासोच्छ फास द्यायचा ते जे गृहस्थ आहे ते माझे वडील नेक्स्ट जंतु दोष झाला तर जंतु दोषासाठी इंजेक्शन द्यावं लागतं तर इंजेक्शन कस द्यायचं याच प्रशिक्षण जेंटामायसिन हे अँटीबायोटिक आम्ही वापरतो नेक्स्ट आता हे सगळं प्रशिक्षण झाल्यानंतर या प्रशिक्षणाच्या शेवटी भारतातल्या दहा सर्वश्रेष्ठ नवजात बाल रोग रोगाच्या तज्ज्ञांना आम्ही गडचिरोलीमध्ये बोलवलं ते जे शीख गृहस्थ आहे डोक्यावर पगडी त्यांचं नाव डॉक्टर मेहरबान सिंग जी दिल्लीला ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट आहे त्याचे ते चेअरमन होते पिडॅट्रिक्स डिपार्टमेंट बालरोग विभागाचे दुसरे गृहस्थ डॉक्टर रमेश पोद्दार हे मुंबईचे अत्यंत प्रसिद्ध आणि प्रख्यात बालरोगतज्ञ असे दहा लोकांनी तीन दिवस या खेड्यातल्या अर्धशिक्षित बायांची कठोर परीक्षा घेतली आता तुम्हा सगळ्यांच्या माहितीसाठी मेडिकल मध्ये जेव्हा आम्ही डॉक्टर असतो तेव्हा पन्नास टक्के मार्क मिळवले तर आम्ही पास होतो लक्षात ठेवा बरं आम्हाला शंभर टक्के मार्काची गरज नसते पन्नास टक्के मार्क मिळवले तर आम्ही डॉक्टर बनतो या आरोग्य दूत ज्या होत्या खेड्यातल्या यांच्यासाठी पासिंग कट ऑफ होता सत्तर टक्क्याचा आणि असं तीन दिवस कठोर परीक्षा झाल्यानंतर सगळ्या त्याच्यात पास झाल्या आणि डॉक्टर मेहरबान सिंग काय बोलले नेक्स्ट या गडचिरोलीतल्या साध्या बाया या गडचिरोलीतल्या प्रशिक्षित आरोग्य दूत यांना माझ्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट मधल्या डॉक्टर लोकांपेक्षा सुद्धा नवजात बाळाची काळजी चांगलीच घेता येते असं अगदी खणखणीत डॉक्टर मेहरबान सिंगनी सांगितलं नेक्स्ट मग आम्ही आरोग्य सेवेचा प्रकल्प खेड्यामध्ये सुरू केला घरोघरी बाळांना व्हिजिट बाळांचं तापमान बाळांचं वजन नेक्स्ट हात कसे धुवायचे स्तनपानासाठी मदत नेक्स्ट बाळाच श्वासोच्छ श्वासाचा दर मोजायचा निमोनिया आहे की नाही ते बघण्यासाठी नेक्स्ट खेड्यामध्ये एका वेळी अनेक गरोदर बायांच आणि बाळांतीन बायांच सगळ्यांचं प्रशिक्षण नेक्स्ट तशाच गटांच काय धोक्याची चिन्ह असतात बाईची याच प्रशिक्षण नेक्स्ट बाळ थंड पडू नये म्हणून कस छान त्याला ब्लँकेट द्यायचं कस गुंडाळायचं याच प्रशिक्षण या आमच्या कुसुम बाई आहेत त्या दिसतात आहेत त्या कुसुमचा सुद्धा सेम नवरा दारुडा त्याने तिला सोडलं पण कुसुम बाईला पुन्हा काहीतरी आपल्या गावासाठी बायांसाठी मुलायचं क करायचं होत त्यामुळे ती गेली तीस वर्ष आता हा कार्यक्रम खेड्यामध्ये करते आहे पुढे नेक्स्ट आता ही दोन मुलं जी जन्माला आली होती हे दोघांनाही जंतु दोष होता कमी वजनाची कमी महिन्याची त्यांना छान असं बॅग मध्ये गुंडाळून ठेवलं त्यांचा उपचार झाला दोन्ही वाचली यांचं वजन हजार ग्रॅमच्या खालती होत नेक्स्ट बाळाला जंतु दोष होता तर त्याला मांडीला हे जंटामायचे इंजेक्शन या आमचं मुडझा खेड्यातल्या या बाई आहेत मीराबाई त्या बाळाचा उपचार करत आहेत नेक्स्ट आईची काळजी आईचं ब्लड प्रेशर मोजायचं 
नेक्स्ट सगळी माहिती ही डिटेल नोंद करायची तोंडी फक्त कार्यक्रम करायचा नाही आमच्याकडे हे अगदी भेदवाक्य आहे जे सुद्धा करायचं ते लिखित ठेवायचं म्हणजे त्याचा रेकॉर्ड बघता येतो नेक्स्ट आईचं तापमान मोजायचं आईला काही त्रास आहेत का नेक्स्ट आईचं वजन आईला लोहाच्या गोळ्या आयनच्या गोळ्या नेक्स्ट आईच्या लघवीची तपासणी लघवीमध्ये जंतू आहेत का रक्त आहे का तिला त्रास आहे का नेक्स्ट धोक्याची चिन्ह पायावर सूज आहे का याची तपासणी आईची नेक्स्ट आईच्या गर्भाशयामध्ये काही जंतू दोष आहे का बाळंतीण झाल्यानंतर त्याच्यासाठी आईच्या पोटाची तपासणी नेक्स्ट आणि सगळ्यांना मोबाईल की काहीही गरज पडली तर सतत त्या आमच्या संपर्कात येऊ शकतात नेक्स्ट पण याच्या सोबतच त्यांच्या सोबत व्यक्तिगत संवाद होता तो व्यक्तिगत संवाद कशा प्रकारचा होता आम्ही विचार काय केला या बाया ज्या खेड्यामध्ये काम करत आहेत त्या काही फक्त पैशासाठी करत नाही आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो छोटीशी आमच्याकडे असंच भारत सरकारचे काही अधिकारी आले होते आणि ते अधिकारी या बायांसोबत बोलत होते दोन दिवसांचा आमच्याकडे एक ती कार्यशाळा होती त्या भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासच बसत नव्हता की खेड्यातल्या मुलांसाठी खेड्यातली बाई स्वतःच्या हृदयाने काहीतरी करेल तर दोन दिवस त्या बायांना एक, एका विशिष्ट अधिकाऱ्याने खूप पिडलं की तुम्ही खरं खरं सांगा तुम्हाला किती पैसे भेटतात पैसे मिळतात ते किती आपण त्याच्यावर नंतर येऊ पण या अधिकाऱ्याने खूपच पिडलं दोन दिवसाच्या शेवटी त्या या सगळ्या बायांमधली एक बाई भडकली ती उठली आणि तिने त्या भारत सरकारच्या अधिकाऱ्याची कॉलरच पकडली आणि ती बोलली अरे अधिकाऱ्या तुला आई आहे का तो बोलला आहे लग्न झालाय का तुझ तो म्हणाला हो मग कधी आईकडे जातो का तुझ्या तो म्हणाला हो जातो मग आईकडे जायला किती पैसे घेतो तू आईकडनं त्याच तोंड चुप दाखवण्याचा मुद्दा हा कि गावातल्या लहान मुलांसाठी त्या बिचाऱ्या अर्भकासाठी नवजात बाळासाठी जेव्हा आपण काम करतो तुम्ही सगळ्या जणी काम करता तुमच्या कामाचे अनेक दुसरे सगळे अधिकार आहेत नेक्स्ट स्वतःचा तुमचा विकास वेगवेगळ्या मेडिकलच्या स्किल शिकणं खेड्यासाठी कसं उपयुक्त येणं आणि खेड्यामार्फत तुम्हाला जे मिळतं जो आदर मिळतो या सगळ्यामुळे या बाया आणि तुम्ही सगळ्या जणी काम करता नेक्स्ट कुसुमबाई जसं मी आधी बोललो या घरोघरी जातात सुपरविजन करतात या कामाच्या तेव्हा या सायकल वरती होत्या आता कुसुमबाई स्कूटी चालवतात नेक्स्ट या सगळ्यासोबत आम्ही ठरवलं की आता कार्यक्रमाचे निष्कर्ष काय कार्यक्रमाचा परिणाम काय याच्यामुळे फायदा काय झाला हे आपण अगदी नेमकं मोजायचं नेक्स्ट आम्ही या नवजात बाळांना जसं मी बोललो ते जेंटामायसिनचं इंजेक्शन देतो आणि विटॅमिन के चं इंजेक्शन देतो हा दोन हजार पाच पर्यंतचा डेटा आहे आता तर वीस हजारच्या वर झाले आज पर्यंत एकाही नवजात बाळाला कुठेही काहीही त्रास झालेला नाही याचा अर्थ खेड्यातल्या आरोग्य दूत किंवा या आरोग्य दूत कार्यक्रमावरती पुढे आशा प्रोग्राम आला या खेड्यामध्ये अगदी छान काळजी घेऊ शकतात नवजात बाळाची नेक्स्ट न्यूनेटल मॉर्टॅलिटी रे नवजात बाळाचा जो मृत्यू दर आहे तो बासष्ट होता तो आता वीस वरती आलेला आहे बासष्ट ते वीस चाळीस पॉइंट ने कमी होऊन गेला नेक्स्ट आणि जो अर्भक मृत्यू दर आहे इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट तो जो एकशे वीस होता एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी साली तो आता जवळपास पंचवीसच्या जवळ आलेला आहे इतका प्रचंड फरक हा नवजात मृत्यू आणि अर्भक मृत्यू मध्ये झाले आणि हजारो लहान मुलांचे जन्म जीवन याच्यामुळे वाचलं नेक्स्ट लान्सेट नावाचं जगप्रसिद्ध जर्नल आहे त्याच्यामध्ये त्याचा प्रकाशित झाला हा नेक्स्ट 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 टाइम मैगजीन मन एक जागतिक मैगजीन है कामी सर्च लगत अठरा पैकी एक ग्लोबल हिरो आरोग्या हिरो अदवी दी नेक्स्ट स्वस्थ मैं आधी बोलो हो तो कार्यक्रम स्वस्थ अजे कारण भारत तुलने गरीब देश नेक्स्ट आता हा एक टेबल है 
हा टेबल डब्ल्यू एच ओ जागतिक आरोग्य संघटने ही अनालिस काय दाखवल एक आयुष्य वाचवायला नवजात बाळाने फक्त सात डॉलर लागतात ते सगळ्यात खालती बघा अत्यंत महागडा कार्यक्रम आठ हजार डॉलर त्यामुळे हा कार्यक्रम आयुष्य वाचवण्यासाठी अत्यंत स्वस्त आहे आपल्या देशाला अगदी सहज जमू शकतो नेक्स्ट आताच याच देशातलं काय स्थान आहे आता हा गडचिरोलीतल्या कार्यक्रमाविषयी बोललो आपण पण हा फक्त गडचिरोलीच्या चाळीस खेड्यापर्यंत राहिला कि व्यापक झाला नेक्स्ट अकराव्या आणि बाराव्या दोन्ही पंचवार्षिक योजना मध्ये हा कार्यक्रम घेतला गेला गडचिरोलीचा घरोघरी नवजात बाळाची काळजी नेक्स्ट नॅशनल रुरल आर हेल्थ मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कदाचित तुम्ही अनेक जणी त्याच्यामध्ये काम करत असाव्या नर्स म्हणून वेगवेगळ्या याच्यात त्यामध्ये हा कार्यक्रम भारत सरकारच राष्ट्रीय धोरण अख्या भारतासाठी म्हणून स्वीकारला गेलेला आहे नेक्स्ट कसा करायचा याच हे भारत सरकारचे राष्ट्रीय गाईडलाईन्स नेक्स्ट या देशभरातल्या साडेआठ लक्ष आशांना हा कार्यक्रम शिकवला गेला त्यासाठी पाच हजार जिल्हा प्रशिक्षक नेमले गेले त्यासाठी सत्तावीस राज्यातले तीनशे राज्य प्रशिक्षक नेमले गेले त्या सगळ्यांचं प्रशिक्षण इथे गडचिरोलीला झालं नेक्स्ट हे सगळे ते भारतभरात न अनेक जण प्रशिक्षक जे प्रशिक्षण घ्यायला गडचिरोलीमध्ये आले नेक्स्ट एवढंच नव्हे तर जागतिक आरोग्य संघटना युनिसेफ इत्यादी अनेक लोकांनी ठरवलं की फक्त भारत नाही तर ही जागतिक धोरण हे असायला पाहिजे जगातल्या त्या सगळ्या देशामध्ये जिथे नवजात बाल मृत्यू ही मोठी समस्या आहे त्यामुळे हे चाळीस खेड्यातला प्रयोग भारताच राष्ट्रीय धोरण तर झालंच पण जगाच सुद्धा जागतिक धोरण झालं नेक्स्ट हे सगळं का घडू शकलं तर ही एक प्रार्थना आहे ही प्रार्थना आम्ही गडचिरोलीमध्ये पालन करतो त्या प्रार्थनेमुळे या खेड्यातल्या साध्या अगदी अर्धशिक्षित बाया आरोग्य दूत ज्यांच्या वरतीच पुढे आशा कार्यक्रम आल्या तुमच्यासारख्याच बाया यांच्यामुळे हा कार्यक्रम घडू शकला प्रार्थना काय लोकांकडे जा लोकांसोबत राहा लोकांवर प्रेम करा लोकांचं ऐका लोकांकडनं शिका लोकांना जे माहिती आहे तिथून सुरुवात करा आणि लोकांकडे जे आहे त्याच्यावरती कार्यक्रमाची निर्मिती करा नेक्स्ट धन्यवाद थँक्यू थँक्यू सुशांत कॅन यू प्लीज स्टॉप स्क्रीन शेअर प्लीज डॉक्टर बंग थँक्यू सो मच आपण जे हे टिप्स शेअर केले हे नॉलेज शेअर केलं आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी खूपच युजफुल आणि केअरिंग होतं हे जे हेल्पफुल टिप्स होते आय एम शुअर सगळ्यांना हे खूपच युजफुल झाले असतील सगळ्यांनी नोट केलेले असतील आपले जे ऑनलाईन व्ह्युअर्स आहेत त्यांना ज्यांना माहिती नसेल डॉक्टर बंगचे आई वडील मिस्टर अभय आणि राणी बंग प्रसिद्ध सोशल वर्कर सोशल ऍक्टिव्हिस्ट आहेत कम्युनिटी हेल्थ केअर फील्डमध्ये आणि त्यांनी हे एकत्र एन जी ओ ही सुरू केली होती सर्च जी ऑलमोस्ट पस्तीस वर्षापासनं एकदम टायरलेसली वर्क करत आहे ह्या फील्डमध्ये आणि आमच्या सगळ्यांचे शुभेच्छा आपल्या सगळ्या ह्या छान कामासाठी डॉक्टर बंग अँड टू युअर फॅमिली आपले जे नेक्स्ट स्पीकर आहेत ते एका अजून एक महत्वाच्या टॉपिकवर फोकस करणार आहेत नवीन बाळ ते बाळ आपल्या मनात काय काय विचार येतात काय काय होप्स येतात ड्रीम्स येतात बाळ कसं होणार काय होणार मोठा झाल्यावर त्याला कसं होणार काय खणणार पण आधी तो आजारी पडला तर काय होईल मेडिकल केअर कसं होईल डॉक्टरकडे मी कसं पोचणार इनिशियली मी घरी ते कसं प्रयत्न करेल की तो आजारी आहे मी काय करू हे किती प्रश्न असतात अँड ह्याच प्रश्नाला फोकस करायला आपल्याकडे आपले नेक्स्ट स्पीकर आहेत डॉक्टर अरविंद शाह त्यांचं जे टॉपिक आहे आहे की रेकग्निशन आणि इनिशियल मॅनेजमेंट ऑफ अ सिरियसली इल्ड चाईल्ड म्हणजे काय की जेव्हा आपलं मूल आजारी असेल आपल्याला घरी बसून कसं कळेल की ते आजारी आहे 
त्याचे पहिले जे पहिलू असतात की आपण काय करूया डॉक्टरला फोन करूया कसं ते आयडेंटिफाय करायचं हे आपले डॉक्टर शाह ह्याच्यावर फोकस करतील ओव्हर टू यू डॉक्टर शाह थँक यू व्हेरी मच सोनिया अँड थँक यू ऋतुजी अँड मुकुल माधव फाउंडेशन फॉर यू रिअली प्रिव्हिलेज टू गिव्ह मी प्लॅटफॉर्म ऑन दिस वेबिनार टू शेअर माय व्ह्यूज ऑन दिस टॉपिक um i was stunned with uh, abhay uh, anand dr anand bangs uh, uh, talk and also monica madam's talk phenomenal achievement in a big uh, place like uh, lancet to publish work like that me takari jare me marathi ay pun maza marathi kharab jale ikade england madhe rao pun mi tumcha parisarat la ay so namaskar sagarna ani mi madun madun marathi bolna char prayatna karen तोडक फुडक मराठीमध्ये रिसन काउन्सिल म्हणून आहे आणि त्यांनी मी त्यांचा खूप आभारी आहे त्यांनी त्यांच्या स्लाइड आहेत माझा शेअर करायला त्यांनी परवानगी दिली आहे आणि दीज आर व्हेरी वेल रिटर्न स्लाइड्स व्हेरी इम्पॉर्टंट स्लाइड एव्हिडन्स बेस्ड स्लाइड्स आय एम प्रिव्हिलेज टू यूज दोज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आजचं जे आजचं जे टॉक आहे आय एम रिअली गोईंग बॅक टू बिकॉज आनंद सरांनी माझं टॉक अगदी सोपं करून टाकलंय आता मी तुम्हाला फक्त ए बी सी डी सांगणार आहे की मूल इव्हन द चाल्ड इज अनवेअर there is a simple approach called abcd approach to how to recognize seriously ill child and i'm slowly aplala te sagle sangto it also provides the initial treatment intervention to avoid cardiac arrhythmias me ya goshti to me shuruvatila kela to to mulga agdi white asha sthiti madhe jau shakat nahi ani hi tumhi treatment tumhala dusre specialist yena paryant tumhala hi treatment kamachi mail next slide please and yeah end of this talk me um, i hope that uh, you will realize the importance of using structured approach abcd approach to rapidly identify serious ill child um ani abcd ka hai te mi tumhala detail mad sangto and understand sometime respiratory and uh, uh, circulatory failure can overlap so next slide please हिज कॉम्प्लेक्स स्लाइड आहे पण मी स्लोली तुम्हाला सांगते या स्लाइडमध्ये लहान मुलांमध्ये एक चार प्रकारच्या गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे मुलांना रेस्ट त्यांचं ब्रिदिंग थांबू शक थांबू शकतं किंवा त्यांना मुलं कोलॅप्स होऊ शकतात काया बाजूच्या स्लाइड कधी पाहिलं तर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एक तोंडा त्यांच्यात फॉरेन बॉडी गेली असेल किंवा त्यांना अस्माचा अटॅक आला असेल किंवा समजा त्यांना गळ्याची सू झाली असेल तर ते त्यांचं रेस्पिरेटरी फेल्युअर होऊ शकतं किंवा मुलांनी एखादी पॉइझनिंग झालं असेल त्यांना फिट्स आले असतील किंवा कोम्यामध्ये गेलं असेल तर त्यांचं ब्रिदिंग थांबू शकतं दुसरी बाजू आहे की मुलांना फ्लुईड लॉस म्हणजे मुलांना समजा ऍक्सिडेंट झाला ब्लड लॉस झाला किंवा त्यांना बर्न्स झाले किंवा डायरिया वॉमिटिंग जुला बोलट्या झाल्या तर त्यांच्या अंगातलं पाणी कमून कमी होऊन त्यांना रस सर्क्युलेटरी फेल्युअर होऊ शकतं हार्ट फेल्युअर होऊ शकतं किंवा इन्फेक्शन झालं किंवा किंवा एखादी अलर्जिक रिॲक्शन आली तर त्यांनी सुद्धा त्यांच्या हार्टवर प्रेशर होऊन हार्ट फेल होऊ शकतं आणि या दोन्ही गोष्टींनी लहान मुलांचं हार्ट थांबू शकतं सो या चार महत्वाच्या गोष्टी आहेत ह्या तुम्ही थोडं लक्षात ठेवा की ही कारण ह्याच्यामुळे मुलांचा हार्टवर प्रेशर येऊ शकतो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आजचं जे टॉक आहे टू आय वॉन्ट टू अवॉइड दिस किड्स विच यू हॅव रेकग्नाइज गोईंग इन टू वॉट कॉल डिकॉम्पेन्सेटेड रेस्पिरेटरी ऑर सर्क्युलेटरी फेल्युअर म्हणजे कम्प्लिटली रेस्पिरेटरी आणि हार्ट फेल्युअर जाऊ नये हे हे कसं अवॉइड करण्यासाठी हे माझं आजचं लेक्चर आहे आणि मेनली वन्स दे गोईंग टू डिकॉम्पेन्सेटेड स्टेट देन दे हार्ट स्टॉप्स अँड दे डाय और some of them do they recover very small numbers after the you know to my pila cell hospital me ke te ka tana chhati aur pumping karun wagare mulana bahar kele tari tana anek prakare tanche organ damage ho shakta sa ti hi sthiti anaychi nahi mhanun he ha thoda skills tumchyashi me share karnar hai next slide please 
Now, mula, lahan mula, they are different than adults. And why they are different and why uh, uh, they get ill quickly. Lahan mula, the airway is the smallest. Lahan mula, the beginner and the tongue is large. And then she told that the cavity is still lahan. And Lan Mansa to me, Doko Pahal, Ekwasha, Lan Mulansa, the Doko Motas, the Tamari, Kite Koratana, then other airways of problems, all of the stabilization, static, particular ticket, Padatinit and Sir Assessment Karelaku. And Lan Mulan no Nakani breathing cut, they are nose breather. And in Nag blocks a little than oxygen coming on Mulla, other easily who shut up. Uh, then she trachea, uh, uh, cartilaginous as they, soft as they, and a larynx as the Japla voice box, Munta, but Sore and Rasa, the coop highest. And Tamar Kitekwara, then Chesh, and some the mother lagli, get you bugger halachasel, Kitekwara, Thoris Augur that. And it a larynx were the voice box were epiglottis, mona leaf as a, a, a structures, they put shape of a vegas. Uh, and it's a trachea upon small as the so main important issue is in kids the cause of um, uh, getting very ill and into cardiorespiratory arrest is low oxygen because of all this hypoxia and that is very important part important take home message ki oxygen kami mal mare himula they can die uh, adult look on a heart attack, it to cardiac arrhythmia hotel. He, he, as a mulane hap, but that is a hot net. He common is caused. He, matter to me, how message to me, you must take home. Next slide, please. The simple message ABCD is this uh, uh, looking after the airway, breathing, circulation, disability, and exposure. And I'll go through in, in detail slowly about that. Let's, uh, next slide, please. So I assessment made me thoda se kya slide work kai kai goshti apun baghav lagta the airway breathing saati circulation saati disability made ya me highlight ke liye the airway and breathing made what is his effect like how effective their breathing and what is effect what what is the effect of the airway being in trouble circulation mujhe assess kare ja sel the then the heart rate baghav lagta capillary feel baghav lagta me tumhi tumhala me detail mein samjho next slide made. And so blood pressure baga lakte then she skin the temperature hot pie gar at the guy happen baga lakte and disability made tim mulka conscious hai unconscious hai there's a posture ka hai kitik mula to me uh then a fit set that yeah yeah more to tap a dirty posture ahe ka get and she do i see people's kasha tha bagana sa tia disability hai next slide please so let's start with airway i think uh important part is um you must when once you approach a child who is unwell, uh, you must first check that his airway is open. Mulgaza bolata cell, conscious cell, that's very good news. Suggesting that the airway open, oxygen adzatas, the obstructed mind. Thus, Anansarani Dakula Pramane. So that towards the airway open ocean, to damage oxygen mulana mulishup. Uh kitekwala um uh to mala uh tana then she heads positioning matwachi hai mula below one year infant, then say head position body chest neutral position with a lacte. And above one year, uh we have to do what is called chin lift head tilt. Maja tansa chin thorasu worthy kurun. Head till Kurun, uh, uh, morning sniffing the morning air. Mindete, uh, tap Badatini, the to be position killer, the tensor airway open hoto. Ani than a breathing kernel easy perto. Uh, the him Matwas, and he, uh, Mulaja, uh, Asha stage, Mada Silki, they borrow breathe Kurat Nayat, and unstable at the to me, uh, Lokan Kurna Matat Kana Sati, help, help on shout Karaway. Next slide, please. So this is a little uh, girl. Um, uh, Tila Tondor mask to lay honey, her mask to last, uh, and it to mask made to mala. Suppose you see some moisture, uh, if it is the if the child's mask is mo uh, misting, uh, that's our task. It is the airway patent time, and they uh, that led uh, to mala dawa circle to mala uh, thin with this still hedge at my mask with it. So that suggests that airway is patent. That's good news. Next slide, please. Now you must. 
make sure the airway is patent before you go on to breathing because airway is a patent the cell that baki sab gosht da upyog hona hai nantar mo tumhi breathing bagaise breathing for breathing you need to look at effort of breathing if how effective breathing is and it is causing the right uh, uh, number something so that's uh, what is his respiratory rate like is he using accessory muscles chhati uh, muscle or um, a neck muscles is he using that and also you need to see the chest is expanding properly that so that air is going in both lung fields and so you need a stethoscope to check that air is going in both lung fields and also you need to check his oxygen level and it is important nowadays everybody is using pulse ox oximeter if the child's oxygen level is more than 93% the excellent news the important message is if the oxygen level is less than 93% saturation is less than 93% then the mulala help la then to me help kai diu shakta you can start him on oxygen and anand sir ane dakhala pramane tumi tana bag valve pramane breathing ambu bag ni breathing support diu shakta so that air wave will expand the, and they will get oxygen inside the lungs and of course it's a it's a difficult situation at amul tumala to me help sati karaise ki i got a child in trouble please help me so it is important that you give them oxygen and make sure that uh, uh, the air wave is open next slide please next slide so hal no no sorry the previous slide apologies so this is alhan mulga you could see how anxious he is because he is in trouble to with the chhati kade pale that as a dent hai baka because lahan mula astat ek don varsha cha khali cha mulanch chhati agdi lavchit asta ani jave te breathing karta ta ore chhati at bahar ja lagte te barobar sign nahi mhanje tata suggestion asa ki the boy the little boy is in trouble uh and if he's using accessory muscle kitte kala tani he neck che muscles use karta tamad you see mula head bobbing karta doka sa halte tacha artha asa ki he is making lot of efforts to get the oxygen into the chest and it is also important that you listen to the chest because you want to see if there is any crackle if there is any wheeze in the chest and as i said you also must check his oxygen level if oxygen level again is more than 93% you are in safe territory so that is a very good news if oxygen level is less than 93% then child needs help he will need oxygen and for the help next slide please now javadi mulana oxygen kami padte javadi breathing difficulty asse tachi effect baki cha pun body cha body cha organ var hoto Uh, their heart rate starts going fast mulanche heart rate them so that they will get the proper oxygenation and he could take one mula pale dikhs that this tarah pun manta na ki ka color agdi ah kharab dikhto that what happens if the oxygen is less in the body the skin looks very bad and also do kala mendel oxygen kami mala mala they will go unconscious and he mula drowsy va lagta हे जे स्टेज अशी असेल तर मुलगा अगदी ट्रबल मध्ये आहे आणि हे हे दिसलं तर याचा अर्थ असं की तुम्ही अँबुलन्स बोलवा किंवा डॉक्टरला ताबडतोब बोलवणं अगदी महत्वाचं आहे नेक्स्ट स्लाईड now i'm going to talk about circulation now uh, you only go on to circulation in children check the circulation only once One you have established a way is open a is right is breathing you are under control b is uh, your assess is breathing and then going to circulation the circulation mode what are you looking at look at his heart rate capillary refill time i'll tell you a little bit more more about what is capillary refill time and also check his pulse not only uh, the central pulse also peripheral pulse look at the skin the uh, heart pai gar padlet ka te baka and and then blood pressure wagera measure karna wagera theek hai ki tumhi jase tala urine wagera hote ki hai bagaise so is important the hospital mein asal the jana lage is monitor wo takta uh ya mulana the heart rate uh, uh, forward la sel ani mulan ch hat pai jar thande as thande padle asel that they need a iv access um in some of the setup they can put the access through the bone uh, but you have to be trained to put the needle through the bone you have to estimate the weight and if you collect the blood it is very crucial lahan mulan sa sugar level ku kami ho shakte jawte an jawte an an well as that the stress does that so it's very important that you should check the sugar because sugar agdi low asel tumi karasan suddenly mulkala fit pani ho shakte 
तर साखर काय आहे त्याच्या ब्लडची तेवढी चेकण महत्वाचं असतं आणि या स्टेजला तुम्ही पण लोकांना लोकांना मदतीसाठी हात मारायचा नेक्स्ट लाईफ प्लीज नेक्स्ट लाईफ सो दिस इज व्हॉट इज कॅपलरी फील टाईम म्हणजे तुम्ही आपल्या विथ अ थम यू प्रेस ऑन से चेस्ट फॉर फाय सेकंड यू से वन टू थ्री फोर फाय आणि तुमचा यू टेक आउट द थम अँड यू गिव्ह दिस इम्प्रेशन लाईक दिस व्हाईट इम्प्रेशन इट शुड फील बॅक विद इन टू सेकंड दोन सेकंदापेक्षा जास्त वेळ लागला त्याचा अर्थ असा की मुलांमध्ये पाणी कमी आहे हिज इन व्हॉट वी कॉल पेरेफ्रो सर्क्युलेटिव्ह फेल्युअर आणि या मुलाला त्याला सलाईनची वगैरे गरज पडेल तर ही इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सांग आणि ही मुलांचे तुम्ही हात पाय लावले हात लावला तर यू सी दर हँड्स अँड फीट्स अ व्हेरी कोल्ड सो कॅपिलरी फील टाईम इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सांग बिफोर द ब्लड प्रेशर अँड थिंग वन्स यू स्टार्ट लुकिंग एट द ब्लड प्रेशर चाईल्ड इज ऑलरेडी अन वेल नेक्स्ट स्लाईड प्लीज पल्स नाव मुलं बिलो वन इयर मुलांची नेक लहान असते त्यामुळे तुम्ही खॅरॉटेड पल्सेस तुम्ही पल इझिली पालपेट करू शकत नाही सो यू बेस्ट वे टू पल पालपेट द पल्सेस इज ब्रेक इल पल्स इन द हँड अँड ओल्ड चिल्ड्रन यू नेक इज ब्रेक यू कॅन चेक द पल्स ऑन हिज कॅरॉटेड सो इट्स इझी टू फील द पल्स ऑन द कॅरॉटेड also look at the peripheral pulses so it tells you if the child is in a state of shock or not next slide now assessing skin perfusion now mulana the circulation circulatory shock as a mula shock madhe asel to tumhi pahila asel mula kaadi neli padtat hat pai mottling hot the skin of the pale diste kitte kala tumhi skin bahar chi skin nila ranga chi diste suggesting that the child is in big trouble his uh, perfusion is very poor and he needs urgent help he may need uh, vein access he will need saline so it is important to feel the legs and, uh, and if the uh, if the child is unwell with cold feet and hand that means the child is in big trouble and if they have rashes it may be then a sepsis ai jantu tancha blood madhe gele asil ani tata cha infection mule mulgan chi to bit in it's gone uh, worse next slide now measuring blood pressure is very important but blood pressure is uh, if the blood pressure is going down suggesting the child will be in big state so um, normally kya hote ki when the child is unwell the heart rate goes up and the body will the veins uh, the circulation the peripheral will constrict so that's why the kids go cold and body will maintain the blood pressure at cost of feet uh, getting cold and heart racing fast but once that the, the the body's capacity is or done then the blood pressure start plummeting down and once the blood pressure start going down and once blood pressure is low in a child that means child is seriously ill and he needs to be he or she needs to be really taken by ambulance needs urgent attention next slide ज्यावेळी ब्लड प्रेशर वगैरे सर्क्युलेशन पोअर असेल तर तुम्हाला दुसऱ्या इफेक्ट दुसऱ्या सिस्टीमचे पण इफेक्ट दिसू शकता की बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो वेन द चार्ड इज इन सर्क्युलेटिव फेलियर दे बिल्ड अप ऍसिड इन द बॉडी सो दिस चिल्ड्रन वुल स्टार्ट ब्रिथिंग व्हेरी फास्ट अँड यू सी दे व्हेरी ब्रेथलेस दे डोंट हॅव निमोनिया डोंट हॅव एनी चेस्ट इन्फेक्शन बट वॉट दे ट्राय टू डू इज वॉश आउट द ऍसिड फ्रॉम द फ्रॉम द बॉडी they will be unconscious and you see mulga drowsy va lagto ani tacha mija glanit ala sarka dista ani that is not good sign ani later on uh, the child if the child is quite unwell for a while then so urine output pun kami va lagta lahan mulga asel tar tacha urine output 1 ml per kg per hour peksha kami hoto motha mulga asel tar Uh, urine output to ml per kg per hour which is very low so urine output the effect was like the kidney effect was like the circulation kidney la purat nahi ani mag urine tevdi hot nahi so if you start seeing that means means your child is really really unwell next slide please now we have gone through airway we gone through breathing we have gone through circulation now the d is the disability and this is very important because disability is uh, what it tells you about the level of child's consciousness and i'm going to you probably have not heard this before it's called apple and i'll go through that it's a very nice code to assess uh, the level of consciousness um, also it is important that when the child uh, is unwell he is talking to parents and looking and if a child is talking interacting has got good muscle tone is still very active these are all good signs 
वेळे एकदम तुलुळा पडला असेल किंवा त्याचे हातपाय असे विचित्र व्हायला लागले तर दॅट्स अ बॅड साईन आणि या स्टेज मध्ये सुद्धा यु मस्ट चेक ब्लड शुगर ब्लड शुगर कमी असेल तर शुगर पण द्यावं लागते आणि ऑफकोर्स यु हॅव टू आस फॉर हेल्प सो लेट्स गो टू नेक्स्ट लाईफ This is ALPO. A, A stands for alert. V stands for child response to voice. Uh, P stands for child response to pain. And uh, U stands for child is not responding to even painful stimuli. So if the child is responding to, like you call him, uh, uh, you know, that's very good. But if he is not even responding with the pain, that means child is in big trouble. That means the child cannot protect his airway. And uh, that means he needs support for his airway. And he said, Anand Sarani Sangeet La Pramani Tala Ambu Bagani Oxygen Pun Dao Lakta and Ambulance Mandha Shift Karun Dao Nama Hatwa Sasta. So that is very important sign. If the child is not responding to pain, it means child is in trouble and the child, he might have some sepsis, uh, uh, all that. Next slide, please. Now look at this child. Um, this boy, uh, he's looking around, he's alert, he's interacting, uh, he's got lovely eyes, he's got good tone, and this child is fine. He's not in big trouble, and he should be, uh, he should, you know, you should not worry about how mulga ya padutin asaltar. He's safe to manage at home. Uh, uh, and, uh, um, but if the child has mulga asaltar, झाला असेल किंवा तो हात पाय वाकड करायला लागेल किंवा तो इवन त्याला तुम्ही तुम्ही त्याला चिमटा घेतला तरी तो रिस्पॉन्ड करत नसेल तर डेफिनेटली हीज इन ट्रबल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज now the we are done uh, we looked at the breathing we look at his uh, circulation we looked at disability the, the consciousness level now e is very important part of a b c d e e is exposure and what we are looking for is why the child is unwell if, is that because of blood loss or is got any infection wound infection has he got any rashes has he got cold hands and feet and and that's where you maybe his child is bleeding and uh, you need to control the bleeding or maybe the child has got nasty infection uh, or gastroenteritis and he needs a fluid because he's lost so much of fluid um and uh, and an answer and dakula from the year to maintain his temperature so it's a lot warm with the hala lagta and you have to ask for help so it's very important that e the exposure child just cigarette copede karun vyavasthit top to bottom examination for them to pass next slide please so exposure uh, completes the abc assessment uh, and the finding indicates that there is underlying condition or influence management so next slide please so this is the child um, uh, he is on uh, ventilator uh, if you look at this child tacha tacha angara she lal lal satte and this child has got infection and you might have heard name called meningococcus infection this is a nasty infection goes into blood and the children could die very quickly ani ami amcha ita mulan ai vadla na ami train karto glass test sangto tanna ki mulanna kitte kala viral infection asa tanga va rash ete but ta rash var tumi jar ekhadeni glass ni asa pinch he kele dabla ti ti rash disappear hote pan hi ji rash ahe tumi glass ni asa pinch kele tari ti rash ashis lal rahate asa arth ki mulga seriously anvela so you uh, look at the rashes if there's any blood loss or if there's any wound infection if there any drains losses and and also you need to check the uh, temperature and things so next slide please so um, cardiac respiratory failure this, so there's always issue about uh, respiratory compensation as i said if the children are in Uh, respiratory failure the heart will try and work hard to try and support or if the child is in uh, heart failure the respiratory system work together but when the child is very unwell it is very difficult to understand if the child is unwell because of the heart problem or respiratory problem so hence this a b c d approach is very important a b c d e and please this is your important home care home message if you have a child who is unwell you start with check their airway make sure they're breathing properly make sure the airway is open make sure they're breathing properly check their circulation uh, all that capillary fill uh, perfusion all that look at their level of consciousness disability and then look out and expose the child to see why the child is unwell all e exposure next slide please 
So that's the end of my talk. Thank you. Thank you, Dr. Shah. Thank you, Shushant. Uh, if you can please stop screen sharing. Uh, that was truly an honor and privilege for all of us to hear your valuable and key points. Dr. Shani, he je aplela knowledge share ke lela hai, he je tips de lela hai. Healthcare badal, khupat aplela useful hai. Tani apeksha hai ki sagani he je notes ke lela still. A well-known poet once said, "The beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you." Manje kai. एक प्रसिद्ध कवि ने मंटले है लाइफ मध्य तुम्हें कि खुश आहत तो इतक इम्पॉर्टंट नहीं है पुम्मे तुम्हें दुसर लाइफ मध्य कि खुशी आू शकता तो खूब इम्पॉर्टंट है अन मजा मना अभी एक व्यक्ति समोर ये मिसेस ऋतु प्रकाश छाबरिया इतके स्माइल्स इतक हैपीनेस दुसर लाइफ मध्य मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ मुकुल माधव फाउंडेशन मिसेस ऋतु प्रकाश छाबरा ना विनंती करते कि थोड़े वर्ड्स uh, क्लोजिंग रिमार्क्स मनाव हा वेबिनार ऋतु ओवर टू यू नमस्कार आप सबको आप सबको हमारे तरफ से आ, थैंक uh, यू बोलना है कि आप सब यहाँ पर आए हैं और हमारे तीन डॉक्टर जो दो लंदन से हैं एक बंग डॉक्टर बंग हैं जो घर चिरोली के हैं ये तीनों डॉक्टर ने अपना टाइम दिया है हमें और हमारे साथ ये टाइम बिताया है आई uh, होप कि आप सबको uh, इससे कुछ uh, समझ में आवे और आप लोग सबको Uh, ये जो काम आप करते हो इसमें आपको सपोर्ट मिल सके आज बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सारे लोग ये ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हम ऐसे ही और प्रोग्राम लाएंगे और आपके लिए और इंफॉर्मेशन होगा ताकि आप आपको और आपकी जो आप जो इतना सारा काम कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में आप सबको मदद हो सके तो आप सबके तरफ से ये तीनों डॉक्टर को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने तरफ से मुकुल माधव की तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आप लोग सब एक अपना ख्याल रखिए अपने घर में ख्याल रखिए और मेरी फ्रेंड मेरी सहेली जो यहाँ पर है सोनिया जिन्होंने ये इंट्रोडक्शन किया है और ये सारा प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किया उनको भी मुझे थैंक यू बोलना है सोनिया थैंक यू सो मच मोनिका डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर बंग थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई हैव लर्न समथिंग न्यू एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू दिस इवनिंग सो थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सींग यू वंस अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म थैंक यू Thank you. Namaskar. We have a few questions. Uh, with your permission, panelists, can we just take those questions? Yeah. Yeah. Yes. Um, Dr. Arvind, I'd like to ask you, uh, what type of training is required to ASHA workers to work at field level? Um, that's a very good question. I think ASHA workers are the front line uh, of uh, at the moment in the villages and in uh, different areas, um, and they are valuable source because they, you know, I like I come from small village Thakkare. People know ASHA worker better than even the, the the top man in the village, and 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 if the child is uns is sick. if they have the skills of how we go about approaching recognizing in the talk i gave recognizing sick child training parents i think our parents as anand sir has shown that you can train our parents and they can do initial uh, resuscitation they can get the child earlier on and then child doesn't go into bad state and asha workers with the parents with parent support group can and power parents and the mula in a pair i would like to shiku shakta lan lan group made than teaching kuru shakta and so actually in cambridge i have start, i did work on what is called sick uh, six uh, child score 
and this, we have produced a score um, uh, for that. Uh, and if they reach particular score, then the parents call uh, for help, health worker or a doctor, and something like that they can train to say, and our parents can do that. And Anand, sir, you have done that already. And I think things like that can be easily uh, trained because pa the parents, the child is the most precious thing for them. And ASHA workers, and they have very good connection with them. So they can work together and, and try and avoid child, children dying of infection because a lot of children die of pneumonia in, in, in our part of the world and infection. So I'm sure Anand, Anand sir will say on a similar line. Thank you, Dr. Shah. Uh, my next question is for Monica. Uh, what diet would you suggest during this pandemic, during this lockdown? Is there some specific diet that you would recommend which would be advantageous to the child or for the development of the child? So I think, um, firstly, namaste, everybody. And um, I'm sorry, I'm talking Hindi, I'm talking about Hindi, but I'm not Hindi. The pandemic is that we बच्चे को विटामिन्स चाहिए तो जो वो विटामिन्स जो है वो फल चाहिए जो ताकत के लिए प्रोटीन भी चाहिए ताकत के लिए जो मसल्स है वो प्रोटीन भी चाहिए जैसे जो चने होते हैं दाल होते हैं तो ये जो ये और फिर ये वेजिटेबल्स चाहिए तो ये ये तीनों चीज बिल्कुल नेसेसरी है तो फल जो है एप्पल्स ऑरेंजेस विटामिन सी जो है वो ऑरेंजेस में मिलते हैं वो प्रोटीन में दाल और लेंटल्स में मिलते हैं अंडे में मिलते हैं जो अंडे खाते हैं और फिर ये ये हम और आयन भी चाहिए लेकिन आयन के लिए बच्चे थोड़ा मुश्किल होते हैं जो बच्चे वो मांस नहीं खाते फिर थोड़ा मुश्किल होते हैं वो आयन देने तो विटामिन ड्रॉप्स जो विटामिन ड्रॉप्स मिलते हैं वो सब बच्चे को देना चाहिए जोरिंग ये पैंडेमिक और दूसरे टाइम भी देना चाहिए कि वो विटामिन ड्रॉप्स बिल्कुल थोड़ी एक्स्ट्रा देते तो जो खाने होते हैं वो कभी मुश्किल होते हैं बच्चे के लिए तो उसकी सेवा सेवा वो विटामिन्स भी देना चाहिए सो जस्ट इन समरी बेसिकली यू वांट अ बैलेंस डाइट डाइवर्स डाइट विथ वेजिटेबल्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बट द की थिंग्स आर द विटामिन्स एट द मोमेंट टू फाइट इन्फेक्शन सो विटामिन सी इज वेरी इम्पोर्टेंट you need protein for the muscles because the muscles waste so lentils and if you're not eggs if you eat eggs meat if you eat meat but i know the vegetarian is sometimes mm. we have to think of the alternative diets as well and then at the moment if we can give the children vitamin drops that's really important because sometimes we can't get enough food into the children when they're not eating and the vitamin drops help on top of that Thank you, Monica. That was a perfect Hindi answer. It was perfect and flawless. Last but not the least, I would like to address this question to Dr. Bang. The question being, uh, is there any strategic steps to stop home delivery to drop the maternity death rate in the rural areas? See, I guess anyway, India's home delivery rate has dramatically come down. institutional delivery rate has dramatically gone up there are two questions though when we say institutional delivery and its effect with and its association with maternal deaths the two questions are what do we mean by an institution and what is required to be an institution which is able to prevent maternal death will a sub center can a sub center or psc be called an institution which can prevent maternal death what are the key causes of maternal death we know antepartum hemorrhage postpartum hemorrhage sepsis obstructed labor all four require operation theater obstetrician anesthetist blood bank facility where are these four facilities available in a district generally only the district hospital and in some cases the sdh sub district hospital and if there is a medical college so when we define institutional delivery we have to be very clear a sub center psc or rh delivery may not really prevent a maternal death on the other hand when we say and decide to push every single delivery to the rh or up to the district hospital that will be also counterproductive it is impossible 
as i said 2.5 crore deliveries happening in district hospitals and medical college is impossible so ultimately we will require a clear cut triage system which cases are high risk and require deliveries in district hospital where emergency obstetric care is available and which are most likely to be normal deliveries which can be done in rh and psc and maybe sub center that would be the response thank you dr bang thank you panelists for such an enlightening and enriching session khoop khoop thank you from all of us before i close this online session we often say take care in our emails and messages but it's so much better to hear someone say i will take care of you म्हणजे काय की आपण खूप वेळा म्हणतो आपल्या ईमेल व्हॉट्सअप मध्ये टेक केअर शेवटी पण आपण जेव्हा दुसऱ्यांकडनं ऐकतो की आय विल टेक केअर ऑफ यू आपल्याला किती छान वाटतं आपल्याला किती सेफ वाटतं ह्याच्याने आपल्याला खूप थँक्यू ह्या वेबिनार वर आलेल्यामुळे सल्यूट टू आर डॉक्टर्स नर्सेस मेडिकल फ्रेटर्निटी अस्पायरिंग स्टुडंट केअर गिव्हर्स सगळ्यांनी सेफ Sushant, you can stop the live streaming, please.